சுந்தரின் இலங்கைதற்கு அலை செய்திகளுக்காக தனலட்சுமி மைத்திரி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் கேல் நிறுவன திட்டத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என கருத்து கேல் நிறுவன திட்டத்திற்கான அனுமதிக்கு எதிர்ப்பு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை இடஒதுக்கீடு முறை தொடரும் பிரதமர் மோடி உறுதி தமிழகம் புதுச்சேரி பேரவைத் தேர்தல் ஏற்பாடுகள் ஒன்பதாம் தேதி முதல் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் குழு ஆய்வு தமிழகத்தில் விளைநிலங்கள் வழியாக குழாய் மூலம் எரிவாயு கொண்டு செல்லும் கெயில் நிறுவன திட்டத்தை செயல்படுத்த உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது மத்திய அரசு நிறுவன திட்டத்தில் தமிழக அரசு தலையிடுவதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளது கேரளம் மாநிலம் கொச்சியிலிருந்து மங்களூர் வழியாக பெங்களூருக்கு குழாய் வழியாக எரிவாயு கொண்டு செல்ல கெயில் நிறுவனம் திட்டமிட்டது இந்த திட்டத்திற்காக தமிழகத்தின் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் ஈரோடு நாமக்கல் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் ஆகிய ஏழு மாவட்டங்கள் வழியாக குழாய்கள் பதிக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன விளைநிலங்கள் வழியாக குழாய்களை பதித்தால் விளைநிலங்கள் பாதிக்கப்படும் என கூறி விவசாயிகள் பல கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர் விளைநிலங்கள் வழியே குழாய்களை பதிப்பதை கைவிட்டு நெடுஞ்சாலைகளின் வழியே குழாய்களை பதிக்குமாறும் ஏற்கனவே விளைநிலங்களில் பதிக்கப்பட்ட குழாய்களை அகற்றுமாறும் கேல் நிறுவனத்தை தமிழக அரசு கேட்டுக் கொண்டது இதனை எதிர்த்து கெயில் நிறுவனம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் திட்டத்தை செயல்படுத்தக்கூடாது என தமிழக அரசு பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்தது இதனை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு மீது நீதிபதிகள் டி எஸ் தாகூர் ஏ கே சிக்ரி ஆர் பானுமதி அடங்கிய அமர்வு விசாரணை நடத்தியது மத்திய அரசு நிறுவன திட்டத்தில் தமிழக அரசு தலையிட அதிகாரம் இல்லை என்றும் எரிவாயு பாதையை மாற்றுவதற்கும் தமிழக அரசிற்கு உரிமை இல்லை என்றும் அமர்வு தெரிவித்தது இந்த திட்டத்தால் விளைநிலங்களை எழுக்கும் விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவது தொடர்பாக மாநில அரசு ஒரு குழு அமைத்து கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பீடு எவ்வளவு என்பதை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தது இதன் அடிப்படையில் கெயில் நிறுவனம் விவசாயிகளுக்கு அவர்களுடைய நிலத்தின் சந்தை மதிப்பின் நாற்பது சதவிகிதம் வரை இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் மத்திய அரசுக்கு எதிராக தலித்துகளை எதிர்கட்சியினர் தூண்டி விடுவதாக குற்றம் சாட்டிய பிரதமர் மோடி இடஒதுக்கீடு முறை தொடரும் என்று உறுதியளித்தார் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் கோயம்புத்தூர் கொடிசியா திடலில் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்று பேசிய பிரதமர் மோடி விவசாயிகளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் புதிய திட்டங்களை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தி வருவதாக தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவான சட்ட முன்வரைவுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் जनता जनार्दन के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है अपने पराजय को स्वीकार करने का मन नहीं बना पा रहे हैं और इसलिए उनको दिन रात ये सरकार चुभती है இந்தியாவில் தயாரிப்போம் திட்டத்தின் மூலம் நாட்டில் உள்ள இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அதிகரித்துள்ளதாக மோடி தெரிவித்தார் கடந்த ஒராண்டில் அந்நிய நாடுகளின் நேரடி முதலீடு அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்த மோடி தனி மனிதனின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி அடைந்தால்தான் நாடு முழுமையான வளர்ந்த நாடாக இருக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டார் மேலும் அறுபது ஆண்டுகளாக விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காத பல நல்ல திட்டங்கள் கடந்த பதினைந்து மாதத்தில் கிடைத்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் कि जो भी मेरी बात सुनते हैं किसानों की मदद करने के लिए किसानों को इंश्योरेंस लेने के लिए प्रेरित कर दिए उसकी जिंदगी में कभी कोई संकट आएगा तो सरकार उसके साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी अनेक तरफ मक्कड़ मुन्नेरी नाल दान नाड मुन्नेरी यदा का अर्थ में जो मोड़ी कुरीपिटा அம்பேத்கர் பெயர் நாட்டில் இருக்கும் வரை தலித்துகள் இடஒதுக்கீட்டை யாரும் ரத்து செய்ய முடியாது என்று தெரிவித்த பிரதமர் மோடி தலித்துகளுக்கான இடஒதுக்கீடு தொடரும் என்றும் உறுதியளித்தார்
தமிழகம் புதுச்சேரி பேரவைத் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகளை ஆய்வு செய்ய தலைமைத் தேர்தல் ஆணைய நஜிம் ஜைதி தலைமையிலான குழு வரும் ஒன்பதாம் தேதி தமிழகம் வருகிறது தமிழகம் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் பதவிக்காலம் முறையே மே இருபத்தி இரண்டு மற்றும் ஜூன் இரண்டாம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது தலைமைத் தேர்தல் ஆணைய நஜிம் ஜெய்தி தலைமையில் தேர்தல் ஆணையர்கள் அச்சல் குமார் ஜோதி ஓம் பிரகாஷ் ராவத் ஆகியோர் கேரளம் புதுச்சேரி தமிழ்நாடு ஆகியவற்றில் தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் தொடர்பாக நேரில் ஆய்வு செய்கின்றனர் இதன்படி நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் திருவனந்தபுரத்திற்கு செல்லும் தேர்தல் ஆணையர்கள் குழு மாநில அரசு உயர் அலுவலர்கள் அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்துகின்றனர் பின்னர் ஒன்பதாம் தேதி சென்னை வரும் தேர்தல் ஆணையர்கள் புதுச்சேரிக்கு சென்று தேர்தல் முன்னேற்பாடுகள் தொடர்பாக ஆலோசனை மேற்கொள்கின்றனர் இதனைத் தொடர்ந்து பத்து மற்றும் பதினோரு ஆகிய தேதிகளில் தமிழக தலைமை தேர்தல் அலுவலர் தேர்தல் அலுவலர்கள் ஆகியோருடன் தேர்தல் ஆணையர்கள் குழு ஆலோசனை நடத்துகிறது ஜிகா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் அவசியம் ஏற்பட்டால் பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்தியர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தென் அமெரிக்க மற்றும் மத்திய அமெரிக்க நாடுகளை மிரட்டி வரும் ஜிகா வைரஸ் நோயால் இதுவரை பதினைந்து லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நாற்பது லட்சம் பேருக்கு நோய் பரவும் அபாயம் இருப்பதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஜிகா வைரஸ் வேகமாக பரவி வருவதால் இதனை உலக சுகாதார நெருக்கடியாகவும் அறிவித்துள்ளது ஜிகா வைரஸ் தாக்குதல் தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர் ஜே பி நட்டா சுகாதாரத்துறை அலுவலர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய குடும்ப நலன் மற்றும் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் பிறப்பித்த உத்தரவில் இந்தியாவில் ஜிகா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லை என்றாலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜிகா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சிறப்பு தகுதி அளிக்க வேண்டியது பிரதமர் மோடியின் பொறுப்பு என காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் அனந்த்பூர் மாவட்டம் வண்டாப்பள்ளி கிராமத்திற்கு சென்ற ராகுல்காந்தி அங்கு நடைபெற்ற சமபந்தி விருந்தில் கலந்து கொண்டு அந்த பகுதி மக்களுடன் உணவருந்தினார் பின்னர் அங்கு நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்றார் இந்த கூட்டத்தில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங்கிற்கும் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய ராகுல்காந்தி ஆந்திர மாநிலத்தை இரண்டாக பிரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சி காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இதனையடுத்து ஆந்திர மாநிலத்திற்கு சிறப்பு தகுதி வழங்க கோரி இரண்டாயிரத்து பதினைந்தில் பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதியதாகவும் ராகுல் குறிப்பிட்டார் इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में हिंदुस्तान की सरकार ने एक प्रदेश से वायदा किया और उस वायदे को पूरा नहीं किया जा रहा है पाकिस्तान विसा वरंग मरुतदाल एमा चमुम वरुतमुम अडिंदुलदाग नडिगर अनुपम केर तरिवेतुल्ला பாகிஸ்தானின் வர்த்தக நகரமான கராச்சியில் நடைபெறும் இலக்கிய விழாவில் பங்கேற்பதற்காக பதினெட்டு பேர் கொண்ட இந்திய குழுவினர் விசாவுக்கு விண்ணப்பித்திருந்தனர் இதில் இடம்பெற்றிருந்த இந்திய நடிகர் அனுப்பம் கேர் தவிர மற்ற பதினெட்டு பேருக்கு விசா வழங்கப்பட்டது பாதுகாப்பு காரணங்களால் அவருக்கு விசா வழங்கப்படவில்லை இது தொடர்பாக மும்பையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அனுப்பம் கேர் விசா மறுப்பு விவகாரம் வருத்தமும் ஏமாற்றமும் அளிப்பதாக தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த இசை கலைஞர்கள் இந்தியாவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்றும் அவர் கூறினார் சில காரணங்களால் ஓரிடத்தில் எதிர்ப்பு ஏற்பட்டால் மற்றொரு இடத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகளில் அவர்கள் கலந்து கொள்வதாகவும் அனுப்பும் கேர் குறிப்பிட்டார் why only me has been singled out not to give idu todarbaga dillil indiyavukana pakistan thoodar abdul fasidiram seidiyalargal kelvi edupinar idarku badalalitha avar pakistan selvadarkana visa kete anupam ker vinnappame alikavillai endru therivittar visa kete vinnappathadarkana oppugai edum avar vaithullara endrum abdul fasid kelvi edupinar so we really wish that his office had submitted his visa documents as other participants did so they submitted their documents and they got their visa on time so this is what i can only say at this point in time no i do not know about no 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 visa application was submitted to us so this is what the reality ஹைதராபாத் மத்திய பல்கலைக்கழக மாணவர் தற்கொலை விவகாரம் தொடர்பாக ஒரு நபர் நீதி விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது 
மாணவர் ரோஹித் வேமுலா தற்கொலைக்கு காரணமானவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ஹைதராபாத் மத்திய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் சார்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து போராட்டம் விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது இதனிடையே ரோஹித் தற்கொலை விவகாரம் தொடர்பாக ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அசோக் குமார் ரூபன் பால் தலைமையிலான ஒரு நபர் நீதி விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான அறிவிக்கையை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி தற்கொலை சம்பவத்துக்கான பின்னணி சூழ்நிலை காரணம் தொடர்பாக நீதி விசாரணை ஆணையம் விசாரணை மேற்கொள்ளும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் புதிய ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக முடிவெடுக்க பாரதிய ஜனதா கட்சி பத்து நாள் அவகாசம் கோரியுள்ளது காஷ்மீர் மாநிலத்தில் மக்கள் ஜனநாயக கட்சி மீண்டும் ஆட்சி பொறுப்பேற்க பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது இதனால் கூட்டணி ஆட்சி அமைவதில் இழுபறி நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக முடிவெடுக்க மாநில ஆளுநர் ஓரா நேற்று கெடு விதித்திருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து மக்கள் ஜனநாயக கட்சி தலைவரான மெஹபூபா முப்தியும் பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவர்களும் ஆளுநரை சந்தித்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் நிர்மல் சிங் ஆட்சி அமைப்பது தொடர்பாக ஆளுநரிடம் அவகாசம் கேட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் लेकिन हमने गवर्नर साहब से समय मांगा है कि हमें और समय दिया जाए ताकि जो चीजें हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए हमने कम से कम आठ दस दिन दस दिन कहे चेन्नई पेवल सेद तक मत्यु अवर विलबर इटवे पे சென்னை பெருவள்ளத்திற்கு தமிழக அரசை காரணம் என்றும் அரசு நினைத்திருந்தால் பெரும் சேதத்தையும் உயிரிழைப்பையும் தவிர்த்திருக்கலாம் எனவும் மத்திய அரசு நிபுணர் குழு தெரிவித்துள்ளது காஷ்மீரில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் மகாராஷ்டிர மாநில வறட்சி சென்னையை புரட்டி போட்ட வெள்ளம் ஆகியவை தொடர்பாக மத்திய அரசின் புவி அறிவியல் துறை அறிவியலாளர்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்கள் குழு அறிக்கை ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளது சென்னையில் கனமழை பெய்யும் என விடுக்கப்பட்ட எச்சரிக்கை தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் வெள்ள பாதிப்பை தவிர்த்திருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் உள்ள மோசமான வடிகால் வசதி நீர்நிலைகள் முறையாக பராமரிக்கப்படாதது போன்றவையும் வெள்ளத்துக்கான காரணம் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து அதிக அளவு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதுதான் சென்னையில் உள்ள பாதிப்புக்கு முக்கியமான காரணமா என்பது பற்றி ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடலோர மற்றும் ஆற்றுப்படுகை நகரங்களில் வெள்ளத்தை எதிர்கொள்ள தேவையான வடிகால் வசதிகள் பேரிடர் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றும் அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் விளைநிலங்கள் வழியாக குழாய் மூலம் எரிவாயு கொண்டு செல்லும் கேல் நிறுவன திட்டத்தை செயல்படுத்த உச்சநீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது இதற்கு அரசியல் கட்சிகளும் விவசாய அமைப்புகளும் விவசாயிகளும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் கேல் நிறுவனத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட அனுமதியை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இது மிகுந்த கவலைக்குரியதாகும் விவசாயிகளை மிகவும் கடுமையாக பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனையாகும் இதை மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் மத்திய அரசாங்கம் இந்த பிரச்சனையில் தலையிட்டு குழாய் பதிக்காமல் இருப்பதற்குள்ள நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கேஸ் எரிவாயு வந்து போடணுன்ட்டு பைப்பெல்லாம் கொண்டு வந்து நடு கையிலே போட்டு விட்டாங்க தொண்ணூத்தோரு சென்ட் இதில் போகுது எந்த விவசாயமும் செய்ய முடியல எங்கள் விவசாய பூமி வந்து கையாடல் பண்ணால் நாங்கள் எல்லாத்துக்குமே துணிஞ்சு எங்களுடைய உயிரை கொடுக்கறது கூட நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் கேரளாவில் சாலை வாரம் பதிக்கிறாங்க கர்நாடகாவில் சாலை வாரம் பதிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும் விளைநிலத்தில் ஏன் பதிக்கிறாங்கன்றத உச்சநீதிமன்றம் கருத்தில் எடுக்காமல் இந்த தீர்ப்பு சொன்னது ஏழை விவசாயினுடைய வயிற்றில் அடிக்கிற செயலாக தான் நாங்கள் கருதுகிறோம் மேலும் இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றாமல் பார்த்துக்கொள்வதற்காக ஒரு போராட்ட குழுவை அமைத்து மேலும் கடுமையான போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்காக நாங்கள் விவசாயிகளை ஒருங்கிணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் விவசாயம் வந்து அழிந்து வரும் நிலையில் இன்று வந்திருக்க தீர்ப்பு வந்து விவசாயத்தை முற்றிலும் அழிக்கும் ஏற்படுத்து மத்திய அரசும் மாநில அரசும் விவசாயிகளை காப்பாற்றும் விதமாக ஒரு அவசர சட்டம் இயற்றி விவசாயிகளை கண்டிப்பாக காப்பாற்றும் நம்பிக்கையோட நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் 
இந்த கெயில் வந்து எங்கானது கொண்டு ஆகாது எத்தனையோ வழி பாதைகள் இருக்குது ரயில்வே பா பாதை இருக்குது இது இல்லை சாலை வழியாக போகலாம் எத்தனையோ பாதைகள் இருக்குது எங்களுக்கு வந்து இதுதான் விவசாய விவசாய நம்பி தான் நாங்கள் வாழ்வாராதாக இருக்கிறோம் இந்த விவசாய நம்பி இல்லைன்னா நாங்கள் குளியல் வந்து சாகணும் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்து விவசாயிகளை நலனை பாதுகாக்கக்கூடிய வகையில் சாலை ஓரங்களில் எடுத்து சொல்வதற்கு தகுந்த ஆதாரத்தோடு வலியுறுத்த வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திருச்சி புறநகர் மாவட்ட குழுவின் சார்பில் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் பொதுவாக வளர்ச்சி என்கிற பேரில் வரக்கூடிய திட்டங்களுக்கு அந்தந்த பகுதி மக்களது ஒப்புதலும் அந்தந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயம் பாரம்பரிய தொழில் பாதிக்கப்படாத வகையில் இந்த வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்பது உருவாக்கப்படணும் ஆகவே ஒரு ஏழு மாவட்டங்களைச் சார்ந்த அந்த விவசாயிகளது அந்த கோரிக்கையை அவர்களது நியாயமான உணர்வை மத்திய அரசாங்கம் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு இப்போ மத்திய அரசாங்கம் தலையிட்டு அந்த திட்டத்திற்கான ஒரு தடையை விதிக்க வேண்டும் என்கிற முறையில் நாம் வலியுறுத்துகிறோம் இது தமிழக மக்களினுடைய உணர்வை மதிப்பளிக்காத விதமாக இருக்கிறது இதை வந்து உடனடியாக தமிழக அரசு மேல்முறையீட்டு செய்து மேல்முறையீட்டுக்கு செய்ய வேண்டும் அதிலும் தீர்வு அதிலும் தீர்வு கிடைக்காத பட்சத்தில் மத்திய அரசு இதில் கவனம் செலுத்தி சட்டம் திருத்தம் செய்து இதன் இந்த கெயில் நிறுவனத்துடைய எண்ணெய் பதிப்பை தடை செய்து விவசாயிகளுடைய நல நலனை உறுதி செய்ய வேண்டும் இது விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகளை கடுமையாக பாதிக்கும் அதனால் மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து இந்த சுப்ரீம் கோர்ட்டு உத்தரவின் மீது ரிவியூ பெட்டிஷன் போட்டு இதை ரத்து செய்ய முயற்சி பண்ணணும் அல்லது மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது தனி ஆர்டினன்ஸ் போட்டு இதை பதிக்க விடாமல் தடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மேலை நாடுகளில் விவசாயத்திற்கு முக்கியமாக அரசாங்கம் எத்தனை உதவிகள் செய்ய முடியுமோ அவ்வளவும் செய்து அந்த விவசாய விவசாயத்தை பெருக்குவதற்காகவும் விவசாய மக்களுக்கு ஆதரவாகவும் செயல்பட்டு இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இந்திய திருநாட்டில் விவசாயிகளுக்கு எதிரான சூழல் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது இனி வரும் காலங்களில் உணவுகளுக்கு நாம் மேலை நாடுகளை கையேந்த வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகும் என்ற நிலை உருவாவதற்கான எடுத்துக்காட்டாக இந்த தீர்ப்பு வந்து அமைந்திருக்கின்றது இந்த தீர்ப்பினால் மீத்தியின் திட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய திட்டங்களுக்கு நிறுவனங்களுக்கு துணை போகும் விதமாக அமைகின்றது எனவே விவசாயிகளை காப்பாற்ற காப்பாற்றுகின்ற நோக்கத்தோடு உச்ச நீதிமன்றம் இந்த வழங்கியிருக்கின்ற தீர்ப்பினை மறுபரிசீலனை செய்து விவச இந்திய விவசாயிகளையும் விவசாயத்தையும் காப்பாற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிரான்சில் வாழும் இந்தியர்களுக்கு உதவும் வகையில் புதுச்சேரியில் ஒருங்கிணைப்பு அலுவலரை நியமிக்க வேண்டும் என புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளதாக பிரான்சுக்கான இந்திய தூதர் மோகன்குமார் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரிக்கு வந்துள்ள பிரான்சுக்கான இந்திய தூதர் மோகன்குமார் முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்து பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மோகன்குமார் புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சியில் பிரான்ஸ் நாட்டின் ஒத்துழைப்பு பற்றியும் மேம்பாட்டு பணிகள் தொடர்பாகவும் புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமியிடம் பேசியதாகவும் தெரிவித்தார் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து சீஃப் மினிஸ்டரை பார்க்கணும்னு அவங்கள்ட்ட என்ன ஷேர் பண்ணோம்னா பாண்டிச்சேரி பீப்புள் வெளியூரில் இருக்காங்க ஃப்ரான்ஸில் நிறையா இருக்காங்க மற்ற இடத்துலையும் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸராக நோடல் பாயிண்ட்டு போடுங்க அப்படின்னு நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவர் வந்து அதை ஃபேவரபுளாக கன்சிடர் பண்ணேன்னு சொல்லியிருக்காரு அவங்களோட வெல்ஃபேரை எப்படி நம்ம அட்வான்ஸ் பண்ணலாம் அவங்களோட பிரச்சனைகளை எப்படி நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலாம் அது இதை பற்றி தான் பேசணும் கூடன்குளம் அணு உலைக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் போராட்டக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலன் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கூடன்குளத்தில் இயங்கி வரும் அணுமின் நிலையத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கும் மேலாக இடிந்த கரை கூடன்குளம் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் போராடி வருகின்றனர் போராட்டக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் முகிலன் உள்ளிட்டோரை காவல்துறையினர் கைது செய்து வழக்கு பதிந்தனர் பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த முகிலன் மூன்று மற்றும் நான்காவது அணு உலைகளை திறப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும் போராட்டக் குழுவினர் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை திரும்ப பெற வலியுறுத்தியும் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் அதப்படக்கி கிராமத்தில் சாலையை சீரமைக்க கோரி நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வந்த மக்கள் அரசு நிறைவேற்றாததை அடுத்து தாங்களாகவே சாலையை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் சிவகங்கை அருகே உள்ள மரவமங்கலம் கிராமத்திலிருந்து சாத்தரசன் கோட்டைக்கு செல்லும் சாலையில் உள்ள அதப்படக்கி சுண்டங்குறிச்சி நெண்மேனி பணங்குடி உள்ளிட்ட பத்திற்கும் அதிகமான கிராமங்கள் உள்ளன இந்த சாலை குண்டுங்குடியுமாக மிகவும் மோசமான நிலையில் இருப்பதால் ஏற்கனவே இயக்கப்பட்டு வந்த அரசு பேருந்துகளும் பல மாதங்களுக்கு முன் நிறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது சாலையை சீரமைக்க கோரி பல முறை மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது இதனால் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளான அதப்படக்கி கிராம மக்கள் தங்கள் சொந்த செலவிலேயே ஜே சிபி எந்திரத்தை வாடகைக்கு எடுத்து சாலையை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் 
கல்லூரி ப பள்ளிகளுக்கு போக முடியாத ஒரு நிலை இருக்குது உடம்பு சரியில்லாதவங்களாம் ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து பஸ் ஏற வேண்டிய இருக்குது அதுலேயும் பாதி டயர்ட் ஆகிறாங்க இதனால் நாங்களும் ஒரு கிராமமாக சேர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட மனு கொடுத்தா நடவடிக்கை இல்லை கிராமம் முடிவு பண்ணி கிராமத்தினுடைய சொந்த செலவில் இப்போ ரோடு சரி செய்கிற வேலையை இப்போ கிராம மக்களோடு சேர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் இதற்கு பின்னா பின்னாலாவது இந்த அரசாங்கம் இது தலையிட்டு இந்த சாலையை அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் வெறும் குண்டும் குழியுமாக கடந்து ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்குது இந்த நாங்கள் இப்போ கிராமமாக நாங்கள் முடிவு பண்ணி எல்லாருமா சேர்ந்து இந்த ரோ மண் சாலையை போட்டு வைக்கிறோம் இந்த சாலை வந்து நிலைக்குமா நிலைக்காதான்றது எத்தனை நாளைக்கு இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் கவர்மெண்ட் தரப்பில் இருந்து அரசு தரப்பில் வந்து இந்த ரோடை வந்து சரி செய்யுமாறு க கிராமத்து சார்பில் கேட்டுக்கிறேன் தருமபுரி மாவட்டம் மணிப்பூர் கிராமத்தில் குடிநீர் சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும் என்று மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தருமபுரி மாவட்டம் கடகத்தோர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட மணிப்பூர் கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்த கிராமத்தில் குடிநீர் சாலை வசதி தெருவிளக்கு வசதி என எந்த அடிப்படை வசதியும் இதுவரை ஏற்படுத்தி தரப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது பற்றாக்குறையோடு கிடைக்கும் தண்ணீரிலும் புளோரைடு தன்மை அதிகமாக இருப்பதால் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் என அனைவரும் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தின் மூலம் பாதுகாப்பான குடிநீரை ஏற்படுத்தி தர கோரியும் அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற கோரியும் மணிப்பூர் கிராமத்து பெண்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஐநூறு வீட்டுங்களுக்கு மேல இருக்கிறோங்க எங்க கிராமத்துல எந்த வசதியுமே இல்லாத நாங்க இருக்கிறோங்க அதனால வந்து எங்களுக்கு தண்ணி கொடத்தை வச்சுக்கின்னு நாங்க ஒப்பாரி வச்சு அழுதுங்க அதுக்காகவது நினைச்சு பார்த்து அவங்க தண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை குறிக்கோளை வச்சு அவங்க கொண்டு வந்து கூட ஒட்டாங்கனாக்க நல்லது ஒகேனக்கல் தண்ணியே எங்களுக்கு கிடையாது அதுக்கு தானே இவ்வளவு போராட்டம் நடத்துறோங்க நாங்க ஒகேனக்கல் தண்ணியே எங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது எங்க ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணி வசதி இல்ல ரோடு வசதி இல்ல உப்பு தண்ணி இருக்குது இங்க புளோரைட் கலந்த தண்ணி தான் இருக்குது நல்ல தண்ணியே இல்லை குடிநீர் வந்து எங்களுக்கு வசதியாக கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரோடு வசதி இல்லை எங்களுக்கு எந்த வசதியுமே இல்லை அதெல்லாம் கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உடல் உழைப்பை மட்டுமே நம்பி முதிர்ந்த வயதிலும் விவசாய தொழிலில் ஆர்வத்தோடு முதியவர் ஒருவர் ஈடுபட்டு வருகிறார் தொன்னூறு வயதிலும் அயராது பணியாற்றும் அவரை பற்றி இன்றைய வேந்த சிறப்பு செய்தியில் இன்றைய காலகட்டத்தில் விதைப்பு முதல் அறுவடை வரை பல்வேறு விவசாய பணிகளுக்கும் நவீன இயந்திரங்களை பயன்படுத்துவது என்பது நடைமுறையாகிவிட்டது வீரிய ரக விதைகள் நவீன ரசாயன உரங்கள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் ஆகியவற்றை இடுபொருளாக பயன்படுத்துவதும் அதிகரித்துவிட்டது இவ்வாறு அனைத்துக்கும் அந்நிய நிறுவனங்களையே நம்பியிருக்க வேண்டிய அவல நிலையில் விவசாயிகள் இருக்கின்றனர் இதன் காரணமாக தமிழர்களின் பாரம்பரிய விவசாய முறைகள் அழிவின் விளிம்புக்கே சென்றுவிட்டது என கூறலாம் கிணற்றிலிருந்து மாடு கட்டி தண்ணீர் இறைக்கும் கமலை ஏற்றம் என்பதும் அவற்றில் ஒன்று இன்றைய தலைமுறையினருக்கு கமலை ஏற்றம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாத நிலையில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வயது முதிர்ந்த விவசாயி ஒருவர் அவ்வாறு நீர் இறைத்து விவசாய பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருவரங்கம் அருகே உள்ள மழவராயன்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த தொன்னூறு வயதாகும் விவசாயி கருப்பையாதான் அவர் இது பற்றி அவர் கூறுகையில் தமது தாத்தா காலத்திலிருந்து விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் பாரம்பரிய சாகுபடி முறையில் விவசாயம் செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் தமது உழைப்பை மட்டுமே மூலதனமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருவதாக நம்பிக்கையோடு கூறும் அவரின் செயல்பாடுகள் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த விவசாயிகளை மட்டுமல்லாது மற்றவர்களையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் உள்ளது தண்ணியை வச்சு மாடு இருக்குது அதை வேற யாருடைய உதவி இல்லாமல் அதையே வச்சு இந்த இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து தொடர்ந்து விவசாயி அதாவது மழை இருந்தாலும் இல்லாட்டி அந்த கிணத்துல தண்ணி கிடக்கு யாருடைய இதுவும் இல்லாமல் உதவியும் இல்லாமல் மாடுடைய உதவியை மட்டும் வச்சு அவர் காலையில் ஆறு மணிக்கெல்லாம் வந்து போட்டுனா வெயில் வரங்கட்டி ஒரு ஏழரை எட்டு மணிக்குள்ளெல்லாம் ஒரு ரெண்டு கொள்ளையை பாய்ச்சிடுவாரு விவசாயி கருப்பையாவின் அயராத உழைப்பு அவரது உறவினர்களை மட்டுமல்லாது அப்பகுதி மக்கள் அனைவரையுமே கவர்வதாக உள்ளது நாற்று நடுதல் தொடங்கி அறுவடை வரை அனைத்து பணிகளிலும் களைப்பு தெரியாமல் இருக்க பாட்டு பாடியவாறு உற்சாகத்தோடு செயலாற்றி வருவதாக கருப்பையா குறித்து அப்பகுதி மக்கள் பெருமையுடன் கூறுகின்றனர் 
அப்பா காலத்துல இருந்து இதை செய்யறதுனால இந்த மாடையும் விற்கல அந்த மாடு அவங்க அப்பவில இருந்து அந்த மாடையும் வச்சிருக்காரு இதுவரையிலும் அதனால இந்த ஏத்துங்கிறது அவருக்கு சாதாரணமா மின் மோட்டர் தண்ணியை வச்சு மோட்டரை தூக்கி அந்த ஒரு இடத்துல பக்கத்துல இருக்க மோட்டரை தூக்கி அந்த வச்சு இறைச்சி விடலாம் ஆனா அதை கூட வேண்டாம் என்கிட்ட மாடு இருக்கு நான் இறைச்சிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவர் அதை தொடர்ச்சியா அதை பயன்படுத்துறாரு பாரம்பரியத்தை காக்கும் வகையில் உற்சாகத்தோடு விவசாயம் செய்து வரும் விவசாயி கருப்பையாவின் பணிகள் என்றென்றைக்கும் நினைவு கூறத்தக்க சாதனை பணிகளாகும் வேந்தர் செய்திகளுக்காக புதுக்கோட்டை செய்தியாளர் சுப முத்துப்பழமதி ஐ பி எல் புதிய அணிக்காக விளையாடுவதில் மகிழ்ச்சி குஜராத் லயன்ஸ் அணி கேப்டன் ரெய்னா தகவல் விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு பாகிஸ்தானில் அரசு விமான சேவைகள் அனைத்தும் தனியார் மயமாக்கும் திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் இருவர் பலியாகினர் பாகிஸ்தானில் அரசு சார்பில் இயக்கப்பட்டு வரும் தேசிய விமான சேவைகளை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பதற்கான திட்டத்தை அந்நாட்டு அரசு ஆலோசித்து வருகின்றது விமான சேவை தனியார் மயமாவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாகிஸ்தான் தலைநகர் கராச்சியில் விமான பணியாளர்கள் உட்பட நூற்றுக்கணக்கான மக்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பாகிஸ்தான் பிரதமர் நவாஸ் ஷெரீப்புக்கு எதிராக முடக்கங்களை எழுப்பிய அவர்கள் அவர்கள் மீது காவல்துறையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினர் இதில் இருவர் அதே இடத்தில் உயிரிழந்தனர் பத்துக்கும் அதிகமானோர் படுகாயமடைந்தனர் குஜராத் லயன்ஸ் அணிக்காக விளையாட உள்ளதை மகிழ்ச்சியோடு எதிர்நோக்கி இருப்பதாக குஜராத் அணியின் கேப்டன் சுரேஷ் ரெய்னா தெரிவித்துள்ளார் ஐ பி எல் சீசன் சூதாட்ட புகாரில் சிக்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் ஐ பி எல் தொடரில் பங்கேற்பதற்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து புதிதாக இரண்டு அணிகளை ஐ பி எல் நிர்வாகம் தேர்வு செய்துள்ளது இதற்கான அறிமுக விழாவில் பங்கேற்ற குஜராத் லயன்ஸ் அணியின் கேப்டன் சுரேஷ் ரெய்னா புதிய அணிக்காக விளையாட உள்ளது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவித்தார் Definitely, I think I've played for CSK for the last eight years. I've, I've became a better person. I've become a matured player. Played with the greatest captains. Played with the greatest, greatest coaches. Never miss a game for uh, Chennai team. So definitely it will be emotional this time. But I think that sport goes. You have to be very professional in your way. So I'm pretty excited to play for uh, uh, Gujarat Lions. புதுச்சேரியில் நடைபெற்று வரும் தேசிய அளவிலான சப் ஜூனியர் கூடைப்பந்து போட்டியில் பல்வேறு மாநிலங்களை சேர்ந்த ஏராளமான வீரர் வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர் நாற்பத்தி இரண்டாவது தேசிய சப் ஜூனியர் கூடைப்பந்து போட்டிகள் புதுச்சேரியில் கோலாகலமாக தொடங்கியது இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து வந்துள்ள ஐம்பத்தி ஐந்து அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன ஆண்கள் பெண்கள் என தனித்தனி பிரிவுகளாக நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டிகளில் தமிழக பெண்கள் அணி எண்பது ஐம்பத்தி எட்டு என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் ஹரியானா அணியை வீழ்த்தியது முன்னதாக இந்த போட்டிகளை தொடக்கி வைத்த புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி வீரர் வீராங்கனைகளின் அணிவகுப்பை பார்வையிட்டு அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கெயில் நிறுவன திட்டத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் இல்லை என கருத்து கேல் நிறுவன திட்டத்திற்கான அனுமதிக்கு எதிர்ப்பு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய விவசாயிகள் கோரிக்கை இடஒதுக்கீடு முறை தொடரும் பிரதமர் மோடி உறுதி தமிழகம் புதுச்சேரி பேரவைத் தேர்தல் ஏற்பாடுகள் ஒன்பதாம் தேதி முதல் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் குழு ஆய்வு இத்துடன் வேந்தரின் இலங்கையில் காலை செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் பகல் ஒன்று முப்பது உச்சிவேளை பகல் செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம் வணக்கம்